सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा वीडियो सबसे पहले पाने हेलो फ्रेंड्स आई एम राहुल कुमार और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज फोर्टीन की क्वेश्चन नंबर फाइव को तो आइए देखते हैं क्वेश्चन A 1.5 meter tall boy stands at a distance of 3 meter from a lamp post. Question क्या कहती है कि कोई एक boy है, okay? कोई एक boy है जिसकी height कितनी है? 1.5 meter ये tall है. ये 1.5 meter tall है, okay? क्या करिए कि stands at a distance of 3 meter मतलब किसी एक लैंप पोस्ट से ओके लैंप पोस्ट से किसी एक लैंप पोस्ट से इसकी जो डिस्टेंस है वो थ्री मीटर्स है ओके एंड कास्ट अ शेडो ऑफ फोर पॉइंट फाइव मीटर मतलब क्या है कि ये जब लाइट ऑन होती है यहाँ से तो ये एक शेडो बनाती है ओके यहाँ से लाइट जब ऑन होती है तो इसकी एक शेडो यहाँ बनती है ये शेडो बन जाती है कितनी सेडो बनती है तो वो जो सेडो है वो 4.5 मीटर 4.5 मीटर के डिस्टेंस पे बनती है ओके सेडो बनाती है जो कि 4.5 मीटर की डिस्टेंस पे बनाती है ग्राउंड पे क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट ये जो लैंप पोस्ट है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है ओके क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे अब क्या करना है मैं बताता हूँ पहले सबसे पहले इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं हम लोग ने नेमिंग कर लिया ओके फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई एंगल वगैरह नहीं दिया गया है ओके एंगल वगैरह का कहीं डिस्कस नहीं किया गया है तो हमें सबसे पहले इस एंगल से रिलेटेड कोई टर्म को फाइंड करनी है सबसे पहले क्या करनी है इस एंगल से रिलेटेड कोई टर्म फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डी सी ई ट्राइंगल डी सी ई में ओके तो हम यहाँ देख रहे हैं जो सबसे बड़ी जो लाइन होगी ये हैपोटेनिस होगी और हैपोटेनिस से जो एंगल से जुड़ी लाइन होगी साइड होगी ये बेस होगी और जो बच जाए वह परपेंडिकुलर होती है ओके तो हमें यहाँ क्या मालूम है परपेंडिकुलर और बेस तो परपेंडिकुलर और बेस ये मालूम है और इसका रिलेशन कौन देता है टेन थीटा टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया गया है वन पॉइंट फाइव मीटर और बेस जो दिया गया है फोर पॉइंट फाइव मीटर तो हम लोग काटेंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगी मतलब टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से वन बाई थ्री फाइंड हो गई ओके बस इसे हम लोग वन मान लेंगे ठीक है इसे थीटा किसी प्रॉपर एंगल में चेंज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वन बाई थ्री का वैल्यू किसी एंगल पे नहीं होता है जैसे जीरो पे थर्टी डिग्री पे फोर्टी फाइव पे सिक्सटी पे या नाइन्टी पे इन सभी पे वन बाई थ्री वैल्यू नहीं आती है टेन थीटा की ओके इसलिए बस हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया ताकि बाद में हमें आसानी हो तो आइए अब क्या करते हैं अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में जो कि है ए बी डी इसमें भी वही है सबसे बड़ी वाली जो लाइन हो साइड होगी वो है पुटेनस हो जाएगी और उससे जो अटैच है ठीटा से वो बेस हो जाएगी और ये हाइट परपेंडिकुलर हो जाएगी ओके ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो आइए इसमें भी हम लोग क्या निकालना है हमको तो हाइपोटेनस से कोई मतलब है नहीं बस हमें मतलब है परपेंडिकुलर और बेस से परपेंडिकुलर और बेस से और परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन देता है वो इसमें भी टेन थीटा ही लगाएंगे ठीक है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में टेन थीटा रिलेशन देता है तो आइए देखते हैं जैसा कि हम लोग ने यहाँ माना है परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी डी बेस क्या हो गया बी डी ठीक है तो ए बी की वैल्यू हम लोग ने एच माना है 
जो कि हाइट ऑफ पोस्ट लैम्प पोस्ट है और वी की जो वैल्यू हो जाएगी वी की जो वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस फोर पॉइंट फाइव मतलब सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगी ओके बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगी अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सेवन पॉइंट फाइव आ गई अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू वन बाई थ्री पुट कर देंगे और एच की वैल्यू यहाँ से हमें पता है एच ये और सेवन पॉइंट फाइव तो एच इक्वल टू आ जाएगी सेवन पॉइंट फाइव ये आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा तो सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री तो थर्टी अगर हम लोग मतलब कि हाइट इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर आंसर आ गई होप गाइस आपको हमारा ये भी वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा लगा अगर समझने में कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक दोस्तों हैव अ नाइस डे